ഹായ് ഗൈസ് എസ് എസ് എൽ സി പി സിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം മറ്റ് ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശഫലവും മറ്റൊന്ന് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലവും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സർക്യൂട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ വലിപ്പവും അതായത് ഒരേ നീളവും ഒരേ വണ്ണവുമുള്ള അതായത് ഒരേ ലെങ്ത്തും ഒരേ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷനും ഉള്ള ഒരു അലൂമിനിയം കമ്പിയും ഒരു നിക്രോൺ കമ്പിയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നു ഈ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും അവിടെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അലൂമിനിയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താപം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിക്രോമിലാണ് നിക്രോം ഒരു ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ചാലകത്തിലും ഒരേ അളവിലാണോ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് എല്ലാ കേസിലും ഒരേ അളവിലാണോ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് അലൂമിനിയത്തിൽ നിക്രോമിലേക്കാൾ കൂട് കുറവ് ഇതാണ് താപമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അതായത് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഘടകങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അലൂമിനിയവും നിക്രോമും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഒരു മെറ്റലാണ് പ്യുവർ മെറ്റലാണ് എന്നാൽ നിക്രോം ഒരു ലോഹസങ്കരം അഥവാ അലോയിയാണ് അലോയികൾക്ക് അതായത് ലോഹസങ്കരങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധ ലോഹങ്ങളെക്കാൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും പ്രതിരോധം വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഘടകം നമുക്ക് കിട്ടി ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം പ്രതിരോധമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ആർ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തി വെക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും നിക്രോമിനെ എടുത്ത് മാറ്റി അലൂമിനിയം കമ്പി മാത്രം വെച്ച് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അലൂമിനിയത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായതിലും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായതിലും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് നമ്മൾ നിക്രോം എടുത്ത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആകെ പ്രതിരോധം അഥവാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകും അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം കിട്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് വൈദ്യുതി അഥവാ ഐ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതേ പരീക്ഷണം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് നേരത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചാൽ അലൂമിനിയം കമ്പിയിലുണ്ടാകുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വീണ്ടും കൂടുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് സമയം അതായത് എത്ര സമയം ഒഴുകുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കിട്ടി ഒന്ന് പ്രതിരോധം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ മറ്റൊന്ന് ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതി ഐ മൂന്നാമത്തേത് എത്ര സമയം ഒഴുകുന്നു അഥവാ ടൈം ടി എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ഗുണന ഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ജൂൺ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഓൺ നിയമമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജൂൾ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നതായിരിക്കും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി അതേപോലെ ഓൺ നിയമത്തിലുള്ള മറ്റൊരു റിലേഷനാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഈ ഐ നമ്മൾ വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ ജോൾ നിയമത്തിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അപ്പോൾ എച്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ ഇവിടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ